థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఈ సెషన్ కు ఎంటైర్ ఏపీఎన్ తెలంగాణ అడ్వకేట్స్ అందరికి ఈ సెషన్ లో పాల్గొన్నందుకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు నా పేరు సందీప్ అండి నేను మనుపాత్ర అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండి ముందుగా మనుపాత్ర అంటే మనుపాత్ర కంపెనీ వచ్చేసి రెండు వేల ఒకటిలో స్టార్ట్ చేయబడింది కంపెనీ యొక్క సిఈఓ వచ్చేసి దీపక్ కపూర్ గారు అండి మొదట్లో ఈ కంపెనీ సిడిరామ్ లో స్టార్ట్ అయిన మారుతున్న ఇంటర్నెట్ కాలానికి అనుగుణంగా ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ అండ్ మొబైల్ మీడియా ప్రవేశించి నేటికి ఈ సంవత్సరానికి ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుందండి మనుపాత్ర వచ్చేసి సుప్రీం కోర్టు అండ్ ఆల్ హైకోర్ట్స్ డేటాబేస్ తో పాటుగా మీకు ట్రిబ్యునల్స్ డేటాబేస్ మరియు ఇంటర్నేషనల్ డేటాబేస్ కూడా మీకు అందిస్తా ఉన్నది ఇది మనుపాత్ర యొక్క మెయిన్ పేజ్ అండి ముందుగా మనుపాత్ర మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనకు డైలీ కావాల్సిన అలర్ట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో మనం ఏ కోర్టులో అయినా సరే ఎక్కడైనా సరే జడ్జ్మెంట్ రిలీజ్ కాగానే ముందుగా మనకు జస్ట్ జస్ట్ దాని నోటిఫికేషన్ అనేది రావాలంటే మను పాత్రలో ఒక ఫీచర్స్ ఉందండి అది ఎవరికైనా సరే ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో డెస్క్ టాప్ అలర్ట్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉందండి మీరు డెస్క్ టాప్ అలర్ట్ ను ఇక్కడ కింద లింక్ ఇవ్వబడింది మీరు దీని మీద క్లిక్ చేసి దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు యాప్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుందండి దీంట్లో ఏంటంటే ఏ రోజు ఏ కోర్ట్ లో జడ్జ్మెంట్ రిలీజ్ అయినా సరే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో మీకు దీని యొక్క సెషన్ అనేది దీని యొక్క ఏంటి అండ్ హెడ్ నోట్ ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది దీనికి పోర్ట్ కాస్ట్ అని చెప్పేసి మనకు మొబైల్ లో యాప్ ఒకటి అవైలబుల్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా మీకు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దాంతో పాటుగా క్రోమ్ అలర్ట్ అని ఉంటుంది అంటే కొంతమంది డెస్క్ టాప్ మీద పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడరు అటువంటి వాళ్ళకు క్రోమ్ అలర్ట్ అని ఉంటుంది ఈ క్రోమ్ అలర్ట్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ యాడ్ టు యువర్ క్రోమ్ అనుకుంటున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది జస్ట్ మనం ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్రోమ్ లో జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు ఏ కోర్ట్ లో ఏ జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది అనేది లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్ లో ఉంటుందండి ఇది వచ్చేసి క్రోమ్ అండ్ డెస్క్ టాప్ అలర్ట్ అండి దీంతో పాటుగా మనుపాత్రలో మనుపాత్ర ఈ లైన్ న్యూస్ లైన్ అని ఉంటుంది ఇది వీక్లీ వచ్చేసి మీకు వీక్లీ ఒకసారి వచ్చేసి ఎంటైర్ లీగల్ లో సంబంధించిన ఇండియాలో అండ్ గ్లోబల్ వైజ్ గా సంబంధించినటువంటి ఏమేం జడ్జ్మెంట్స్ కానీ నోటిఫికేషన్స్ కానీ సర్క్లెస్ కానీ ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ బిజినెస్ న్యూస్ ఏమున్నా సరే డైరెక్ట్ గా మీరు ఈ మెయిల్ ఐడిలో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసి మెయిల్ ఐడి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఎవ్రీ వీక్ అనేది ఎవ్రీ వీక్ అనేది మీకు వచ్చే ఉంటుంది లాస్ట్ లాస్ట్ వీక్ చూడండి ఫోర్త్ మే అండ్ లెవెంత్ మే వచ్చింది మేబీ ఇవాళ కూడా చూడొచ్చు ఇది ఇది వచ్చేసి న్యూస్ లైన్ గురించి అండి బిఫోర్ ది సెషన్ స్టార్ట్ మను పాత్ర అండి మను పాత్రలో మనకు జస్ట్ యూనిక్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయబడి ఉంటుంది మను పాత్ర ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది ఇది మను పాత్ర యొక్క మెయిన్ పేజ్ అండి మను పాత్ర మెయిన్ పేజ్ లో ఏమేమి ఉంటుంది ఏమేమి అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనేది నేను ఈ రోజు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను మను పాత్ర వచ్చేసి మెయిన్ గా మనం సుప్రీం కోర్టు ఆల్ హైకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ పార్ట్ గా మనం నోటిఫికేషన్ సర్క్లెస్ బీరాక్స్ ప్లస్ బిల్స్ డ్రాఫ్ట్ అన్ని మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు అవన్నీ ఎలా చూడవచ్చు ఏంటి అనేది మొత్తం నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనకు సుప్రీం కోర్టు తీసుకున్నట్టయితే సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ అనేవి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టిల్ డేట్ వరకు ఉన్నటువంటి ఎంటైర్ జడ్జ్మెంట్స్ మను పాత్రలో అవైలబిలిటీ ఉంటాయి కొంతమంది ఏమంటారు ఈక్వలెన్స్ లో చూస్తారు ఇది బట్ మను పాత్రలో ఏంటంటే ఏ టు జెడ్ ఆల్ జడ్జ్మెంట్స్ విత్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ ఆల్ సబ్జెక్ట్ పరంగా మీకు ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ వెళ్తే సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్స్ కు వెళ్తే మాత్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది నుండి టిల్ డేట్ వరకు ఉన్నటువంటి ఎంటైర్ సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్స్ అనేది మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది నేను ఈ రోజు చెప్పేది మనం ఏపీఎన్ తెలంగాణకు సంబంధించిన మాడ్యూల్ కాబట్టి నేను ఈ ఒక్క సెషన్ నే కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ మనకు ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా అవైలబిలిటీ ఉంటే ఎంటైర్ పాన్ ఇండియా సంబంధించింది మీకు అవైలబిలిటీ ఉంది మెయిన్ గా మనం జడ్జ్మెంట్స్ వెళ్ళినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో స్టార్ట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నుంచి టిల్ డేట్ వరకు ఉన్నటువంటి ఆల్ జడ్జ్మెంట్స్ అన్ని మనకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి అంతేకాకుండా తెలంగాణకు వెళ్ళినట్టయితే తెలంగాణ వచ్చేసి ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ నైన్టీన్ థర్టీ నుంచి థర్టీ నైన్ ఆ తర్వాత మనకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టిల్ డేట్ వరకు ఉన్నటువంటి ఎంటైర్ జడ్జ్మెంట్స్ ప్యానల్ మొత్తం మీకు
విత్ బేరాక్స్ మనం ఇంక్లూడింగ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ చూడవచ్చు వితౌట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ కూడా మనం సెంట్రల్ బేరాక్స్ లో అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఒకసారి బేరాక్స్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ మైనస్ ల మీద మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే బేరాక్స్ అని వస్తుంది ఆ బేరాక్స్ మీద క్లిక్ చేసి మీకు బేరాక్స్ నార్మల్ మీరు బయట చూసే బేరాక్స్ ఇట్లా ఉంటాయి మనకు నార్మల్ మన దగ్గర ఉండే అటువంటి బేరాక్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది మొత్తం మనకి ఇక్కడ చూపిస్తారు మీరు బేరాక్స్కి వెళ్ళినట్లయితే ఓన్లీ మీరు పర్టికులర్ బేరాక్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ వైజ్ కానీ క్రానాలజికల్ కానీ ఏదైనా పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మనం ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి బేరాక్స్ ఏవైతే చూడాలనుకుంటున్నారో మీరు అవన్నీ ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు బేరాక్స్ లేదు మినిస్ట్రీ ఏదైనా పర్టికులర్ మినిస్ట్రీ కానీ ఇండస్ట్రీ వైజ్ కానీ బేరాక్స్ అనేది చూడవచ్చు కామన్ గా ఏమంటారు రిపీల్డ్ యాక్స్ అని ఉంటాయి కానీ రిపీల్డ్ యాక్స్ మీరు చూడాలంటే మళ్ళీ బేరాక్స్ కి వెళ్ళి ఆ రిపీల్డ్ యాక్స్ ఎక్కడ చూసుకోవాలని ఏం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మను పాత్రలో డైరెక్ట్ గా మనం ఎప్పుడైతే ఈ బేరాక్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతామో బేరాక్స్ లోని మనకు రిపీల్డ్ యాక్స్ అనేది ఇక్కడ సపరేట్ గా మనకు కాలం ఇచ్చారు అది కాకుండా అమాండెడ్ యాక్స్ అమాండెడ్ యాక్స్ లో కూడా మీరు క్రోనాలజికల్ గా అంటే క్రోనాలజికల్ గా ఆల్ఫాబెటికల్ గా అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ చూసుకోవడానికి మనకు వీల్ వీలు ఉందండి దీంట్లో ఆ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకు సెంట్రల్ లాగానే స్టేట్ ఓన్లీ మనం ఏపీ అండ్ తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి బేరాక్స్ ని మనం చూడాలనుకోండి ఆ మనం సేమ్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ సంబంధించిన బేరాక్స్ ఏపీ సపరేట్ తెలంగాణ బేరాక్స్ సపరేట్ అండ్ విత్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ కూడా మనం సపరేట్ గా చూసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది మనం పాత్ర నేను మీకు ఒకసారి నేను ఆల్ఫాబెటికల్ గా వైజ్ వెళ్ళి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఆల్ఫాబెటికల్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు మను పాత్రలో ఇలా కనిపిస్తుందండి ఎంటైర్ బేరాక్స్ మనకు టిల్ నా ఉన్నటువంటి ఎన్ని బేరాక్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని బేరాక్స్ మొత్తం మనకు అప్డేట్ చేసి ఉన్నాయి ఫర్ సపోజ్ మీరు ఇట్లా చూస్తున్నప్పుడు మీకు కొన్ని మార్క్స్ కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇదొక మార్క్ ఇది ఒక గుర్తులు సింబల్స్ అనేది మీకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఏంటి ఆ సింబల్స్ ఏంటి అనేది మొత్తం నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక్కొక్క సింబల్ దానికి ఎటువంటి యూజ్ ఉంది మనం జస్ట్ మనం మను పాత్ర ఓపెన్ చేసి ఏదైనా పర్టికులర్ బేర్ యాక్ తీసుకోకుండా ఆ బేర్ యాక్ లో కూడా ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది మొత్తం మనం ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు నేను ఫర్ సపోజ్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది నేను తీసుకుని ఈ రోజు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లో వచ్చేసి మనకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో కూడా ఒక యాక్ట్ ఉందండి బట్ ఇక్కడ మీకు ఒకసారి చూస్తే నార్మల్ టూ థౌజండ్ నైన్ నైన్టీన్ యాక్ట్ అవైలబుల్ ఉంది అవైలబుల్ ఉంది అంటారు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఫ్లాగ్ మార్క్ మను పాత్ర ఏంటంటే ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఫ్యూచర్ తో మీకు కంపారిజన్ నార్మల్ సాఫ్ట్వేర్స్ కి మనకి ఏంటి కంపారిజన్ అయితే మీరు ఈ సెషన్ తర్వాత మీరు అర్థం చేసుకుని చూస్తారు ఏంటంటే ఈ ఫ్లాగ్ మార్క్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీ లో ఏంటి ఈ మార్క్ ఎందుకు ఉంది ఈ ఫ్లాగ్ మార్క్ ఈ ఫ్లాగ్ సింబల్ ఎందుకు ఉంది అంటే దిస్ యాక్ట్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఇప్పటి వరకు నాట్ నోటిఫైడ్ అండి దీన్ని దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇది ప్లస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అనేది మెయిన్ యాక్ట్ మెయిన్ యాక్ట్ మీకు ఇక్కడ ఉంది ఈ మెయిన్ యాక్ట్ లో మీకు ఇక్కడ సైడ్ ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మనకు ఫస్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసి యాక్ట్ ఇన్ వెర్నా క్లియర్ అంటే మనం ఓన్లీ ఈ యాక్ట్ అనేది ఇంగ్లీష్ కాకుండా ఆ మనకు హైదరాబాదీస్ కానీ చాలా మంది పీపుల్ ఏంటంటే నేను హిందీలో చదవడానికి కావాలి ఇది అన్నట్టు ఒకవేళ మనం యాక్ట్ కనుక హిందీలో చదవాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి సేమ్ జస్ట్ ఒక సింగిల్ క్లిక్ తో మను పాత్రలో ఆ యాక్ట్ అనేది మనం హిందీ హిందీలో కన్వర్ట్ చేసుకొని కూడా చూసుకోవచ్చు ఇది ఇది వెర్నా క్లియర్ అంటారు ఇది వెర్నా క్లియర్ అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ సింబల్ వచ్చేసి మీకు బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఈ పర్టికులర్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ సంబంధించినటువంటి ఈ బేర్ యాక్ట్ లో ఏమైనా పర్టికులర్ బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ కనుక మీకు ఏమైనా బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే ఇట్లా మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ అమాండెడ్ అమాండెడ్ యాక్ట్స్ కూడా మీకు రిపీల్డ్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏమైంది ఆ డేట్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ ఎప్పుడు అయింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో అనేది మొత్తం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇది వచ్చేసి బ్రీఫ్ యాక్ట్ సంబంధించిన సిగ్నల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ మీరు ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ చూడాలంటే జస్ట్ సింగిల్ క్లిక్ తో ఇక్కడ చూడవచ్చు దీని తర్వాత మీకు ఒక చార్ట్ టైప్ కంపేర్టివ్ చార్ట్ అనేసి ఒక సింబల్ కనిపిస్తా ఉంటది ఇది ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడ
ఎంటైర్ యాక్ట్ మొత్తం మనం ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు దాన్ని ఎంటైర్ ఇది అనేది మనం ఇక్కడే చూడొచ్చు ఇది బేరాక్స్ లో ఉండేటువంటి ఫీచర్స్ బేరాక్స్ లో మీరు చూస్తున్నప్పుడు కూడా కొన్ని హైపర్ లింక్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనం బేరాక్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సెక్షన్ ఇక్కడ చూడండి టూ అని ఇక్కడ టూ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏంటి ఆ టూ అనేది అనేది మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఎంటైర్ బేరాక్ సంబంధించింది ఇది బేరాక్ లో ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలనేది మీకు ఇప్పుడు చూపించాను ప్లస్ బేరాక్ లో కూడా ఒకసారి బేరాక్ట్ మనం ఓపెన్ చేసి చూసామండి ఇది మనం ఒక సింగిల్ డాక్ లో చూసాం సింగిల్ డాక్ లో కాకుండా కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ మీద మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు ఇలా కనిపిస్తుంది ఇలా విజిబుల్ ఉంటుంది దీంట్లో ఏంటంటే మీరు ప్రతి సెక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ అనేది విత్ హైపర్ లింకింగ్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మీరు సమ్ ఆబ్జెక్ట్ సెక్షన్ సిక్స్ ఆబ్జెక్ట్ సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఉంది కదా జస్ట్ దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు దా ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్ మీద ఉన్న యాక్ట్ చూడాలంటే చూడొచ్చు లేదన్నా కామెంటరీస్ ఏమైనా ఉంటే కామెంటరీస్ చూడాలని చూడొచ్చు ప్లస్ మరుపాత్ర ఇంకో ఫీచర్ ఏంటంటే మీరు ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ ను చదువుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కింద వచ్చేసి మీకు దానికి సంబంధించిన జడ్జ్మెంట్ ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ చదువుతూ దాని కింద మనకి ఏటువంటి జడ్జ్మెంట్స్ కావాలంటే ఆ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చు అవి కూడా మనం సుప్రీం కోర్టు నుంచి అంటే సుప్రీం కోర్టు నుంచి చూడొచ్చు లేదు నేను ఓన్లీ పర్టికులర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి జడ్జ్మెంట్స్ చూడాలనుకోండి ఏమంటారు కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లో నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ సెక్షన్ సిక్స్ మీద ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ జడ్జ్మెంట్స్ ఇక్కడ మనకు విజిబుల్ అయితే ఉంటాయి ఇది ఒకటి అండి సేమ్ దీన్ని కూడా మనం మెయిలింగ్ మీకు ఈ మెయిలింగ్ ఫీచర్స్ అనేది ఒక జడ్జ్మెంట్ ఓపెన్ చేసి మెయిలింగ్స్ ఎట్లా చేయొచ్చు ఇది అనేది అనేటేస్ ఇవన్నీ నేను మీకు ఒకసారి బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఇది ఒకటి అండి ఇది సెక్షన్ సిక్స్ సెక్షన్ సిక్స్ మీద ఇంతేకాకుండా మీకు ఎండ్ లో వచ్చేసి ఒకటి రెడ్ కలర్ డబ్బల్ ఒక వైట్ కలర్ డాట్ లో మీకు కనిపిస్తా ఉంది చూడండి ఇది ఒకటి పక్కకు ఒక సింబల్ ఉంది ఇది ఏంటంటే ఈ వేవ్ కమెంటరీ ఈ సెక్షన్ సిక్స్ మీద ఏమైనా కమెంటరీస్ ఉన్నాయంటే మనం కమెంటరీస్ చూడాలంటే జస్ట్ ఈ బటన్ మీద మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా కమెంటరీస్ ఉంటే మనం కమెంటరీస్ అనేది మొత్తం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇదే కాకుండా నేను ఈ జడ్జ్మెంట్ చదువుతా ఉన్నాను ఇంత ముందుకు ఏమంటారు మీరు నేను ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు జస్ట్ కొన్ని జడ్జ్మెంట్ కనబడింది లేదు నేను సుప్రీం కోర్టు ఆల్ హైకోర్టు సంబంధించినటువంటి ఎంటైర్ జడ్జ్మెంట్స్ మొత్తం నేను ఒకటేసారి చూడాలనుకోండి మీరు ప్రతి మనుపాత్ర ఉన్న ఫీచర్ ఏంటంటే మీరు ఏ పర్టికులర్ యాక్ట్ చదువుతున్నప్పుడు దాని ఎండింగ్ లో మీకు ఓపెన్ జడ్జ్మెంట్స్ ఇన్ పర్టికులర్ సెక్షన్ అనే ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ జడ్జ్మెంట్స్కి వెళ్ళేసి మీకు ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ మీద ఉన్నటువంటి చూడండి ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ సిక్స్ సెక్షన్ సిక్స్ మీద ఉన్నటువంటి జడ్జ్మెంట్స్ మొత్తం ఇక్కడ మీకు విజిబుల్ అయితే ఉంటాయి ఏంటంటే ఆ జడ్జ్మెంట్ చదువుతూ కూడా మనం డైరెక్ట్ గా దానికి వెళ్ళేసి అక్కడ చూడొచ్చు అన్నట్టు ఇది ఒకటి మెయిన్ బేర్ యాక్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఫీచర్ ఏంటంటే బేర్ యాక్ట్ మనం చదువుతూ బేర్ యాక్ట్ నుండి డైరెక్ట్ గా ఆ జడ్జ్మెంట్ అనేది ఆ మనం పర్టికులర్ సెక్షన్ నుంచి ఆ జడ్జ్మెంట్ కి వెళ్ళొచ్చు ఇది ఒకటి అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మను పాత్రలో మనకు సెర్చ్ ఇంజన్స్ నార్మల్ గా చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు ఏంటంటే ఒకటే సెర్చ్ యూజ్ చేస్తున్నారు మనకు వేరియస్ ఫోర్ సెర్చ్ ఇంజన్స్ ఇచ్చారు మను పాత్రలో ఒక్కొక్క సెర్చ్ ఇంజన్ మీకు ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది నేను మొత్తం మీకు ఈ సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను మై హోమ్ లో జస్ట్ మై హోమ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు మను సెర్చ్ లీగల్ సెర్చ్ సైటేషన్ సెర్చ్ అండ్ అసిస్టెంట్ సెర్చ్ అని చెప్పేసి ఫోర్ సెర్చ్ ఇంజన్స్ ఉంటాయండి ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాను మీకు లీగల్ సెర్చ్ లీగల్ సెర్చ్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది లీగల్ సెర్చ్ లో ఏంటంటే వీడియోస్ సెర్చ్ ట్యాబ్స్ అన్ని మీకు ఇక్కడే కనిపిస్తా ఉంటాయి దీంట్లో మెయిన్ గా మనం మీకు ఏదైనా పర్టికులర్ యాక్ట్ అండ్ పర్టికులర్ సెక్షన్ వేరే యాక్ట్స్ వెళ్ళి ఓపెన్ చేసే అంత లేదు నాకు ఏమంటారు జస్ట్ నాకు ఆ యాక్ట్ మీద నాకు ఏ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది నాకు తెలుసు ఆ జడ్జ్మెంట్ చూడాలనుకోండి ఫర్ సపోజ్ నాకు ఎన్ఐ యాక్ట్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ మీద నాకు జడ్జ్మెంట్స్ కావాలి జస్ట్ నేను ఓపెన్ చేస్తాను ఈ ఫీచర్ నార్మల్ గా ఏమంటారు సార్ మీరు వేరే వేరే దాంట్లో ఉంటుంది బట్ ఇందులో ఇంకొక ఫీచర్ ఏముందంటే ఈ జడ్జ్మెంట్ లో మనం ఈ బేర్ యాక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఈ జడ్జ్మెంట్ చదివే ముందు ఒకటే యాక్ట్ లో మనం సెర్చ్ చేయకుండా వేరేస్ ఇంకో నేను ఏమంటారు వేరే కాంబినేషన్ ఆఫ్ వేరే ఇంకో ఏదైనా యాక్ట్ నేను కలుపుకొని చేయాలనుకోండి నేను ఒకటే నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ సెక్షన్ వన్
కోర్ట్ నేమ్ ఏ టు జెడ్ గాని జెడ్ టు ఏ గాని డిసిజన్ డేట్ కొత్త డిసిజన్ డేట్ జడ్జ్మెంట్స్ ఏమైనా కావాలంటే కొత్త కానీ ఓల్డెస్ట్ జడ్జ్మెంట్స్ ఏమైనా కావాలంటే ఓల్డెస్ట్ కానీ టైటిల్ వైజ్ గానీ సైటెడ్ మోస్ట్ అని ఈ సైటెడ్ మోస్ట్ ఏంటంటే నేను ఏదైనా జడ్జ్మెంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ జడ్జ్మెంట్ వేరే ఏ కేసులో ఉన్నా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్కువ యూజ్ అయిన జడ్జ్మెంట్ ఎక్కువ ప్రిపేర్ చేస్తా ఉంటారు దానికోసం ఈ ఆప్షన్ అండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే సైటెడ్ మోస్ట్ లో ఇప్పుడు చూడండి మీకు మారిపోతుంది విష్ణు దత్ శర్మ వర్సెస్ దియా సప్త ఈ జడ్జ్మెంట్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో వచ్చింది సారీ టూ థౌసండ్ నైన్ లో వచ్చింది ఏంటి ఈ జడ్జ్మెంట్ అనేది మీకు ఫస్ట్ ఈ జడ్జ్మెంట్ యొక్క కేసు నోట్ దీని ఫ్యూచర్స్ ఏమున్నాయి అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను మీకు సైడ్ లో ఫిల్టరింగ్స్ ఉంటాయి మనం ఏ కోర్టు నుంచి ఏ ఫిల్టర్ కావాలనేది మొత్తం మీకు ఇక్కడనే చేసుకోవచ్చు సుప్రీం కోర్టు నుంచి అంటే సుప్రీం కోర్టు ఈపీ అండ్ తెలంగాణ కోర్టు నుంచి అది కాకుండా కీవర్డ్స్ ఏమైనా పర్టికులర్ కీవర్డ్స్ తో నేను సెర్చ్ చేసుకోవాలన్నా ఇక్కడే ఉంటుంది లేదు ఏదైనా పర్టికులర్ జడ్జ్ వైజ్ నేను చూసుకోవాలని ఉంటుంది ఇయర్ వైజ్ మీరు ఏదైనా పర్టికులర్ ఇయర్ లో నేను కాంబినేషన్ చేసి నేను పర్టికులర్ ఇయర్ లోనే చూడాలనుకుంటే ఆ కాంబినేషన్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ ప్లస్ మార్క్స్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆ ఇయర్ వస్తుంది బిఫోర్ టూ థౌసండ్ టెన్ ఒకటి ఉంటుంది ఆఫ్టర్ టూ థౌసండ్ టెన్ ఒకటి ఉంటుంది డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఏమైనా కేస్ లాస్ కానీ ఏమైనా ట్రిబ్యునల్స్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ చూడాలంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇండస్ట్రీ ఏదైనా పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ నేను ఫాలో అయితే ఆ జడ్జ్మెంట్ చూడాలంటే పబ్లిషర్ వైజ్ గానీ బెంచ్ వైజ్ బెంచ్ లో కూడా మనకు సింగిల్ జడ్జ్ డిబుల్ జడ్జ్ ఫుల్ బెంచ్ జడ్జ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫుల్ బెంచ్ జడ్జ్మెంట్ చూడవచ్చు నేను ఇది ఒకటి మీకు జడ్జ్మెంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దియా శర్మ ఇది ఏంటంటే ఇంత ముందు యూజ్ అయింది జడ్జ్మెంట్ ఓపెన్ ఈ జడ్జ్మెంట్ పర్టికులర్ గా ఈ జడ్జ్మెంట్ చూపించడానికి కారణం ఏంటంటే మీకు ఈ జడ్జ్మెంట్ అనేది ఓవర్ రూల్ జడ్జ్మెంట్ అండి బిఫోర్ ఈ జడ్జ్మెంట్ అనేది ఓవర్ రూల్ అయింది టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో ఇక్కడ ఓవర్ రూల్ కాదు చూడండి టూ థౌసండ్ సెవెన్ లో ఓవర్ రూల్ అయింది ఈ జడ్జ్మెంట్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ లో వచ్చిన ఢిల్లీ హైకోర్టు జడ్జ్మెంట్ అనేది అక్కడ ఓవర్ రూల్ అయింది ఆ ఓవర్ రూల్డ్ కు ఫ్లాగింగ్ సింబల్ ఇస్తాం మనం ఇవాళ పర్సన్ ఇక్కడ కనిపించట్లేదు యా ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఈ రెడ్ కలర్ సింబల్స్ కొన్ని జడ్జ్మెంట్ చూసినప్పుడు మనం ఈ కేసు ఓవర్ రూల్ అయిందా కాలేదా ఈ కేసు ను నేను ఓవర్ రూల్ చూసుకోవాలనుకున్నట్టయితే ఈ మ్యాప్ ఈ ఫ్లాగ్ రెడ్ కలర్ ఫ్లాగ్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద మనం జస్ట్ క్లిక్ చేసి ఆ జడ్జ్మెంట్ ఎక్కడ ఓవర్ రూల్డ్ అయినది వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ నైన్ కేసు వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఇది ఢిల్లీ జడ్జ్మెంట్ వచ్చి టూ థౌసండ్ సెవెన్ జడ్జ్మెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ నైన్ ఇట్లా మనం ఓవర్ రూల్డ్ కేసును ప్లస్ మళ్ళీ ఇంకొక సింబల్స్ జడ్జ్మెంట్ ఓపెన్ చేస్తా ఉంటే సింబల్స్ అనిపిస్తాయి మనుపాత్ర ఏంటంటే నార్మల్ గా మనం జడ్జ్మెంట్స్ అనేది రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ జడ్జ్మెంట్ అనేది ఒకవేళ ఆ మనకు ఎస్ఎల్పి స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ కి ఏమైనా సుప్రీం కోర్టు వెళ్ళిందా లేదా అనేది కూడా మనం మను పాత్రలో ఆ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది ఏంటంటే మనకి ఈ గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది ఇది డిస్పోజ్ ఆఫ్ అయిన కేసు కాబట్టి మనకి ఒకవేళ ఎస్ఎల్పి రన్నింగ్ లో ఉన్నట్లయితే మీకు అక్కడ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ సింబల్ లో చూపిస్తుంది నేను రెడ్ కలర్ సింబల్ ఒక కేసు తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను దానికి కూడా ఇది వచ్చేసి ఒక పర్టికులర్ టూ యాక్స్ కాంబినేషన్ లో జడ్జ్మెంట్ ఎట్లా చూడాలనేది లీగల్ సెర్చ్ లో ఉన్న ఒక ఆప్షన్ అండి తర్వాత మీకు ఇది మొత్తం బిఫోర్ ది జడ్జ్మెంట్ ఓపెన్ చేయ ముందుకు ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయనేది నేను ఇప్పుడు చూపించాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిఫోర్ జడ్జ్మెంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంటాయి ప్లస్ అప్లియంట్ అండ్ రెస్పాండెంట్ మనకు ఏదన్నా పర్టికులర్ పేరు తెలిసినట్లయితే క్లయింట్ యొక్క కస్టమర్ క్లయింట్ పేరు తెలుసు నాకు ఆ పేరుతో నేను జడ్జ్మెంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక కేస్ విశాఖ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్ కేసు అని చెప్పేసి ఒకటి ఫేమస్ జడ్జ్మెంట్ ఉందంటే దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఇట్లా కనిపిస్తుంది మీరు ఏంటంటే దీన్ని హెడ్ నోట్ మీద క్లిక్ చేసి పెట్టినప్పుడు హెడ్ నోట్ అనేది మీకు డైరెక్ట్ ఇక్కడ కిందనే విజిబుల్ అవుతుంది ప్లస్ ఈ కేసు నేను తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ జడ్జ్మెంట్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ప్లస్ టైమ్స్ వేరే కేసెస్ లో సైటెడ్ అయింది ప్లస్ ఈ కేసు యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్స్టాంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లింక్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు జడ్జ్మెంట్ లలో దానికి ఏంటంటే దాని యొక్క ఇన్స్టాంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉందంటే ఒకటేసారి చూడవచ్చు ప్లస్ ఇక్కడ ఈ జడ్జ్మెంట్ నేను ఓపెన్ చేసే ముందే ఒక గ్రీన్ కలర్ బటన్ ఉంది ఇది
ఆల్ హైకోర్ట్ సంబంధించింది ఏ కేసులో ఇట్లా మెన్షన్ చేసింది మనకు లాస్ట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో సుప్రీం కోర్టు లో మళ్ళీ ఒక కేసులో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ సిక్స్ టైమ్ సైటెడ్ అయింది వేరే కేసెస్ లో ఆ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర అనే కేసులో మన ఈ కేసు అనేది విశాఖ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ అనే కేసు అయింది ఇది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తా ఉంటుంది సేమ్ ఫిల్టరింగ్ అంటే ఇయర్ బేసిస్ లో కూడా మనం ఫిల్టరింగ్ చూడవచ్చు లేదు డే టు డే బేసిస్ లో కూడా మనం ఈ ఫిల్టరింగ్ చూడవచ్చు దీన్ని బట్టి ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ కేసు మనకు ఎంత వరకు యూజ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది బట్టి దాన్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ లాస్ట్ కు మీకు ఒకటి యాడ్ చూసే బ్లూ కలర్ లింక్ లో ఉండి ప్లస్ మార్క్ ఉంది ఇది యాడ్ టు చేసేయండి నేను విశాఖ కేసు చదువుతున్నప్పుడు నాకు ఏమైనా ఈ జడ్జ్మెంట్ లలో ఈ పేజ్ లో నాకు ఏమైనా రిలవెంట్ ఉన్నాయంటే నేను ఒకేసారి ఓపెన్ చేయకుండా కేసు నోట్ చదివి డైరెక్ట్ వీటిని ఇట్లా క్లిక్ చేస్తే మీకు యాడ్ టు సెషన్ లీడ్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి సెట్ చేసిన తర్వాత ఒకే దగ్గర ఉండి మీరు ఇవన్నీ జడ్జ్మెంట్స్ మొత్తం ఒకసారి అయితే తీసుకొచ్చి ఇది అనేది యాడ్ టు సెషన్ లీడ్ తో దీంట్లో ఉంటుంది అండ్ జడ్జ్మెంట్ ఓపెన్ చేస్తాను ఒకసారి మీకు ఈ జడ్జ్మెంట్ అనే పర్టికులర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ జడ్జ్మెంట్ యొక్క ఫీచర్స్ అనేది మీకు ఇది ఎంటైర్ జడ్జ్మెంట్ నార్మల్ గా జడ్జ్మెంట్ అనేది మీకు గూగుల్ లో కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది నాకు గూగుల్ లో నార్మల్ ఎక్కడైనా సరే నాకు ఈ జడ్జ్మెంట్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది నేను మనుపాత్ర బట్ మనుపాత్రలో జడ్జ్మెంట్స్ మీద ఉన్న ఫీచర్స్ వేరే ఏ కంపెనీ కూడా మీకు జడ్జ్మెంట్ యొక్క ఫీచర్స్ అంతగానం ప్రొవైడ్ చేయదు దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ మను సైటేషన్ మను సైటేషన్ అనేది మీరు ఈ కోర్ట్ లో సబ్మిట్ చేసినా సరే మన ఎంటైర్ అండ్ ఏపీకి సంబంధించినటువంటి అందరూ జడ్జెస్ మన మనుపాత్ర సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ప్లస్ పర్సెంట్ ఆల్ ది జడ్జెస్ మన సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఎటువంటి సందేహం లేదు ప్లస్ ది మనుపాత్ర సైటేషన్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు ఈక్వలెంట్ సైటేషన్ ఈ జడ్జ్మెంట్ ఈక్వలెంట్ ఎక్కడెక్కడ రికార్డ్ అయింది అనేది మొత్తం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాం దీని పక్కనే మీకు ఒకటి సెట్టింగ్స్ కలర్ బటన్ కనిపిస్తుంది సెట్టింగ్స్ బటన్ ఇది ఏంటైతే నేను ఇంత ముందు ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అంత పెద్ద టైమ్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ టైమ్స్ వేరే కేసెస్ లో రిఫర్డ్ అయిందని చెప్పాను కదా అది దాన్ని ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా చేసినారు అనేది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తా ఉంటారు ఇది ఏంటంటే ఫార్టీ ఎయిట్ టైమ్స్ డిస్కస్ అయింది థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ మెన్షన్ అయింది టెన్ పర్సెంట్ రిలేడ్ ఆన్ అయింది త్రీ పర్సెంట్ వచ్చి డిస్టిగ్నేషన్ టూ పర్సెంట్ వచ్చి ఎఫ్ఐ దీని యొక్క మనం ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా చేసినారు అనేది కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకు డిస్కషన్ ఎక్కువ సార్లు చేసిన కేసు ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఓకే అని చెప్పి జడ్జ్మెంట్ దీని తర్వాత కూడా మీకు ఒకవేళ మనం ఏపీ అండ్ తెలంగాణ మనం ఏమంటారు నార్మల్ గా ఈ లాంగ్వేజ్ లో మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ లో మనం జడ్జ్మెంట్ చూడాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ పైన ఉన్న సినిమా క్లిక్ చేసి తెలుగు అని పెట్టేస్తే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో మనకు ఆ జడ్జ్మెంట్ అనేది తెలుగులో కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ తెలుగులో కన్వర్ట్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఈ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎక్కువ మన రూరల్ నుంచి అర్బన్ వచ్చి చదివే పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో కొంతమంది ఈ మధ్యలో తడపడతారు వాళ్ళకి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది నేను సెకండ్ పేరే చదువుతున్నప్పుడు నేను ఆ సెకండ్ పేజ్ అయినా యాజ్ ఇట్ ఈస్ తెలుగులో చదువుకుంటా కూడా దాని కింద ఇంగ్లీష్ లో చదవచ్చు ఇది ఒకటి ఇది జడ్జ్మెంట్ లో మెయిన్ మన లాంగ్వేజ్ ఫ్యూచర్ అండి ఇది మనం తెలుగులో కొంతమంది చదవాలనుకున్నప్పుడు ఆ లాంగ్వేజ్ ఫ్యూచర్ అనేది మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది ప్లస్ ఏంటంటే ఈ జడ్జ్మెంట్ మీరు ఏదైనా ప్రింట్ తీయాలి ప్రింట్ తీసినప్పుడు పీడిఎఫ్ అనేది ఇది ఒక ఆప్షన్ అండి దీని మీద ప్రింట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు విత్ కేసు నోట్ కావాలంటే విత్ కేసు నోట్ చూడొచ్చు లేదు వితౌట్ కేసు నోట్ అంటే వితౌట్ కేసు నోట్ లో కూడా చూడొచ్చు నేను విత్ కేసు తో తీసి చూపిస్తాను విత్ కేసు లో ఎవరైతే మనకు లైసెన్సింగ్ పార్ట్నర్ మీరు ఎవరైతే ఈ మనుపాత్ర తీసుకుని ఉన్నారో మీరు జడ్జ్మెంట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళకు మీ పేరు ఫస్ట్ పేజ్ ఎండింగ్ లో ఫస్ట్ పేజ్ కాదు ప్రతి పేజ్ ఎండింగ్ లో వచ్చేసి మీకు మీ ఓన్ మీ పేరుతో విజిబుల్ అవుతుంది ఈ జడ్జ్మెంట్ మీరు ఇతర ఇస్తున్నప్పుడు మీకు లైసెన్స్ అథెంటికేషన్ యూ అని చెప్పేసి మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉంటుంది దీన్ని మీరు కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు లేదు ప్రింట్ అంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ప్రింట్ చేయొచ్చు ఇది ఒక ఆప్షన్ అండి నార్మల్ గా ఈ జడ్జ్మెంట్ ను నార్మల్ మీరు వేరే చూసారు నేను చాలా సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్ లో చూసాను ఏంటంటే ఈ జడ్జ్మెంట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసి ఎవరికైనా ఈ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా అసోసియేట్స్ కానీ మన కింద ఉండేవారు ఎవరికైనా పంపించాలన్నప్పుడు జడ్జ్మెంట్ ని దీన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసి మన జీమెయిల్ కి అటాచ్మెంట్ చేసి దాన్ని పంపించాలనేది చాలా ఒక లెంతి ప్రాసెస్ బట్ మనుపాత్రలు ఏంటంటే ఈమె
ఇలా ఏ పర్టికులర్ పేరు అయితే మీరు కావాలో దాన్ని తీసి మీరు దాంట్లో పెట్టేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చి స్టికీ నోట్స్ స్టికీ నోట్స్ ఏంటంటే ఈ జడ్జ్మెంట్ లో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇది ఏదైనా మనకి ఇంపార్టెంట్ పేరా ఏదైనా రాసి నేను అసోసియేట్స్ కి ఇవ్వాలన్నప్పుడు జస్ట్ మీరు ఈ టీ కలర్ బటన్ మీద హైలైటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ పర్టికులర్ పేరా ఫస్ట్ పేరా నాకు ఇంపార్టెంట్ పేరా జస్ట్ మీరు ఇట్లా కాపీ చేయగానే దాని కలర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది అండ్ అంతేపాటుగా దీని మీద నేను ఏమంటారు కామెంటరీస్ రాయాలనుకోండి దీని పక్కనే మనకి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది యాడ్ కామెంటరీస్ నేను ఇక్కడ ఏదైనా యాడ్ కామెంట్ రాటికులర్ టైటిల్ వచ్చేసి నేను విశా కామెంట్ చేస్తాను విశా కామెంట్ చేసి ఏదైనా పర్టికులర్ నోట్స్ రాసి సేవ్ చేస్తే మీకు అట్లాగే సేవ్ అయ్యి ఉంటుంది మీరు ఈ వీటిని కూడా ప్రింట్ తీసుకున్నప్పుడు నేను రాసిన కామెంట్స్ తో పాటు ప్రింట్ కావాలంటే కామెంట్స్ తో ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు లేదు వితౌట్ ప్రింట్ అంటే వితౌట్ ప్రింట్ సేవ్ అంటే సేవ్ ఆప్షన్ లేదు మొత్తం నేను మళ్ళీ జడ్జ్మెంట్ మనకు యూజ్ అయిన తర్వాత దీనికి అన్ని క్లియర్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ క్లియర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎంటైర్ మొత్తం మీకు ఎరర్ అయిపోతుంది ఇది స్టికీ నోట్ ఆప్షన్ అండి ఇప్పుడు మెయిన్ గా నేను చెప్పే ఇప్పుడు ఈ మీకు నెక్స్ట్ చెప్పబోయి సిక్స్ ఆప్షన్స్ మెయిన్లీ మీరు ఒకవేళ గూగుల్ డ్రాప్స్ కి అప్లోడ్ చేసుకోవాలి మీ అప్లోడింగ్ క్లౌడ్ బాక్స్ కంటే అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైనా మీరు జడ్జ్మెంట్ సేవ్ చేయాలంటే నార్మల్ గా మీరు సేవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ జడ్జ్మెంట్ అనేది మీ ఇంట్లో ఉన్న మీరు ఏ సిస్టమ్ లో అయితే వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ సిస్టమ్ లోనే సేవ్ అవుతుంది బట్ మను పాత్రలో ఏంటంటే మీరు ఇది సేవ్ చేసినప్పుడు మను పాత్ర వెబ్ పేజ్ లో సేవ్ అవుతుంది మీరు ఇదే జడ్జ్మెంట్ మీరు ఇంట్లో రీసెర్చ్ చేసినా సరే మీరు ఈవెన్ మొబైల్ లో ఉండి మొబైల్ లో అలే మన మొబైల్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది మొబైల్ అప్లికేషన్ క్లిక్ చేసి మీరు సేవ్ లేదంటే మీరు వేరే ఏదైనా ప్లేస్ కి వెళ్ళి మీరు అక్కడ మీ మను పాత్ర ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒకసారి సేవ్ కొట్టినట్లయితే మీరు సేవ్ కూడా ఫోల్డర్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఫోల్డర్స్ పెట్టుకుని ఎక్కడ ఉన్నాయినా సరే మై ఫోల్డర్ లో నేను ఆ జడ్జ్మెంట్ సేవ్ చేస్తున్నాను సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మై ఫోల్డర్ లో మళ్ళీ మీరు ఎక్కడ ఉన్నాయినా సరే అదే సిస్టమ్ కాకుండా మీరు ఎక్కడ ఉన్నాయినా సరే ఆ జడ్జ్మెంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ ఇక్కడ మై సేవ్ డాక్యుమెంట్స్ లో నేను మై ఫోల్డర్స్ లో క్లియర్ చేశాను మీకు అప్లికేషన్ దీనికి కావాలంటే సేమ్ ఇది ప్రింట్ ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు ఎక్కడైనా ఒకసారి సేవ్ చేస్తే నాట్ ఓన్లీ డెస్క్ టాప్ అని కాకుండా మీరు ఎక్కడ ఉన్నాయినా సరే ఈ జడ్జ్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అండి కమెంటరీస్ కమెంట్ ఈ జడ్జ్మెంట్ మీద ఏదైనా పర్టికులర్ కమెంటరీస్ రాసారనుకోండి పర్టికులర్ కమెంటరీస్ అనేది మొత్తం మనకి ఇక్కడ విజిబుల్ అయింది పర్టికులర్ కమెంటరీస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ జడ్జ్మెంట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ టైమ్స్ ఈ జడ్జ్మెంట్ యూజ్ అయిందంటే దాంట్లో ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏముంది అనేది ఎంపేర్ అనే ఆప్షన్ అని ఉంటుంది ఆ ఆప్షన్ మీద మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ సైటెడ్ బై మన ఎక్కడెక్కడ సైటెడ్ అయ్యని చెప్పాను కదా ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ కేసెస్ ఏం కేసెస్ అనేది మొత్తం మీరు అయితే టైమ్ లో ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు ఇందులో ఎందుకు ఈ పేరు అంత ఇంపార్టెంట్ అన్ని సార్లు యూజ్ చేస్తున్నారు వేరే కేసెస్ లో అంటే జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ ఫోర్టీన్ పేరు అయితే ఫోర్టీన్ పేరు అలా సెకండ్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ అనే పేరా చాలా టైమ్స్ యూజ్ చేస్తా ఉన్నారు కింద ఉన్నాయి చూడండి ఈ రెండు కేసెస్ లో యూజ్ చేసినారు ఎట్లా యూజ్ చేసినారు అనేది మీరు ఒకసారి ఈ జడ్జ్మెంట్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది ఏ పేరాలో యూజ్ చేసినారు అనేది కూడా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ పేరాలు అది పేరా ఇంపార్టెంట్ పేరు కాబట్టి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టినారు నేను సేమ్ యాజ్ ఇస్ స్టేట్ బెంగాల్ వర్సెస్ కేశవరం ఇండస్ట్రీ లో కూడా ఆ పేరాని యూజ్ చేసినారు ఎక్కడ యూజ్ చేసినారు అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ పేజ్ లో యూజ్ చేసినారు ఇట్లా వేరే ఇంకో సెకండ్ పేరా కెళ్తే వేరే పేరా ఇది సిక్స్టీన్ పేరా కూడా సేమ్ యాజ్ ఇస్ మీకు ఏ జడ్జ్మెంట్ లో ఇక్కడ యూజ్ అయింది ఏంటనేది చైర్మన్ రాజస్థాన్ స్టేట్ ఆఫ్ రోడ్ దాంట్లో ఫోర్టీన్ పేరాలో యూజ్ చేసినారు ఇది ఏంటంటే ఈ జడ్జ్మెంట్ లో అంత ఇంపార్టెంట్ పేరా సేమ్ ఉన్నాయి అనేది మొత్తం మీరు ఎంపేర్ అనే ఆప్షన్ బట్టి మీరు తీసుకోవచ్చు ఎంపేర్ ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ మనకు సెకండ్ రైట్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ జడ్జ్మెంట్ సైటెడ్ చేసిన ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ సిక్స్ అంటున్నారు అది సైటెడ్ చేస్తే ఏ పేరాలో ఇక్కడ సైటెడ్ చేసినారు అనేది ఎంపేర్ ఈ త్రీ కలర్ బట్టన్ దాని మీద చూడండి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో కూడా ఈ కేసు లో సైటెడ్ చేసినారు ఏ కేసు ఇది ఏ పేరా సెవెంత్ పేరాలో అనేది మీకు సైటెడ్ చేసినారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీపక సెంట్రల్ బోర్డ్ సెకండరీ దాంట్లో నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పేజాలు మీకు సైటెడ్ చేసినారు
ఇది ఫ్యూచర్ అండి ఇది జడ్జ్మెంట్ లో ఉన్న ఫ్యూచర్ ఇది సేవ్ ఆప్షన్ అని చెప్పాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రింట్ ఇప్ కార్డు లేదు నేను సుప్రీం కోర్టు ఒరిజినల్ ఇదే విశాఖ కేసు యొక్క స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ది నేను ఒరిజినల్ కాపీ సుప్రీం కోర్టు కాపీ చూడాలంటే మనకు ప్రింట్ రిప్లీ కాని ఉంటుంది ఇది ఒక ఆప్షన్ ఇంగ్లీష్ జుడిష్ మీద క్లిక్ చేస్తే సుప్రీం కోర్టు అప్పుడు వచ్చిన జడ్జ్మెంట్ కాపీ అనేది ఇక్కడ మనకు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది ఒరిజినల్ సుప్రీం కోర్టు కాపీ అండి జుడిష్ కాపీ ఇది అవైలబుల్ ప్రింట్ రిప్లిక్ అనే ఆప్షన్ ఇవన్నీ జడ్జ్మెంట్ పైన ఉండే ఫీచర్స్ మీకు జడ్జ్మెంట్ లో ఇన్నర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు జడ్జ్మెంట్ లో హైపర్ లింకింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఒక రెడ్ కలర్ హైపర్ లింకింగ్స్ ఏంటంటే అండర్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ అండ్ నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఉంది కదా ఫోర్టీన్ మీద క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఆ ఆర్టికల్కి వెళ్ళొచ్చు మీరు ఏం మళ్ళీ బేరాక్స్కి వెళ్ళి బేరాక్స్ ఓపెన్ చేయాల్సిన అక్కర్లేదు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్ గా అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు ఈ పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ అనేది వెళ్ళిపోతారు ఇంకోటి ఈ బ్లూ కలర్ లింక్స్ కనిపిస్తున్నాయా కదా ఇవి ఏంటంటే డైరెక్ట్ డిక్షనరీస్ అండి మీరు జస్ట్ దీని మీద ఇట్లా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటనేది మొత్తం మీకు కనిపిస్తుంది ఇది డిక్షనరీ ఎగ్జామ్ ఇది ఎంటైర్ లీగల్ సెర్చ్ లో నేను అప్లైడ్ రెస్పాండెంట్ సేమ్ యాజ్ టీస్ గా మీరు ఇక్కడ లీగల్ సెర్చ్ లో ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి దీంట్లో ఏంటంటే ఏదైనా పర్టికులర్ జడ్జ్ వైజ్ కానీ కేసు నోట్ కానీ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మనం ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్స్ అనేది సెట్ చేసి పెట్టాం కాబట్టి పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ కానీ ఏదైనా డేట్ వైజ్ కానీ ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు దీని తర్వాత ఏదైనా కేసుల కేసు నెంబర్ తో కూడా చూడాలి కేసు లా మనం చూడాలని చాలా మంది అన్నారు ఏదైనా మీరు పర్టికులర్ కేసు లా ఉందనుకోండి కోర్ట్ నుంచి పర్టికులర్ కేసు నెంబర్ తో మీరు జడ్జ్మెంట్ చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైనా పర్టికులర్ బెంచ్ నేను సింగిల్ బెంచ్ ఫుల్ బెంచ్ సుప్రీం కోర్టు ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ కు సంబంధించిన జడ్జ్మెంట్స్ అనేది చూడవచ్చు నెక్స్ట్ అండర్ ది జడ్జ్మెంట్ నేను ఒకవేళ సిపిసి లో కి సంబంధించిన జడ్జ్మెంట్స్ ఏమైనా డైజెస్ట్ మొత్తం చూడాలనుకోండి సిపిసి కి అందులో ఏదైనా పర్టికులర్ సెక్షన్ నే నేను చూడాలనుకోండి పర్టికులర్ లెవెల్ ఏదైతే అది మీరు ఆ జడ్జ్మెంట్ మీద క్లిక్ చేసి సెర్చ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇది మొత్తం లీగల్ సెర్చ్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైటేషన్ సైటేషన్ ఏంటంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ప్రజెంట్ ఇప్పటి వరకు మనకు ఉన్నటువంటి సైటేషన్స్ వచ్చేసి మూడు వందల ముప్పై ఆరు సైటేషన్స్ ఇంతవరకు మనకు మార్కెట్ లో అవైలబిలిటీ ఏమంటారు కోర్టెట్ లో సైటేజ్ చేసేవి ఆల్ సైటేషన్ ఆల్ జర్నల్స్ దర్ ఈక్వల్ అండ్ సైటేషన్ మొత్తం వస్తాయి మనం తెలంగాణకు వచ్చినప్పుడు ఏఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది ఏఎల్టి ఏఎల్డి ఇలాంటి ఎంటైర్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏఎల్టికి వెళ్ళాను ఏఎల్టి క్రిమినల్స్ అన్ని మనకు అవైలబుల్ ఉంటాయి మీరు ఏం జస్ట్ దాని జడ్జ్మెంట్ ఓపెన్ ఇయర్ ఎంటర్ చేయాల్సిన అక్కడ కూడా లేదు జస్ట్ క్లిక్ చేయగానే అదే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది ఏ వాల్యూమ్ ఏంటి అనేది వాల్యూమ్ నెంబర్ త్రీ లో పర్టికులర్ నేను ఆ త్రీ కి సంబంధించిన ఎంటైర్ జడ్జ్మెంట్ చూడాలనుకోండి జస్ట్ ఇది సైటేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చి మనో సెర్చ్ ఇది మనో సెర్చ్ ఏంటంటే లైక్ గూగుల్ టైప్ మీద యూజ్ అవుతుంది ఇది మను పాత్ర హాట్ లాంటిది మీరు ఏ వర్డ్ ఇచ్చినా సరే మీకు ఇందులో జడ్జ్మెంట్ అందొచ్చు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెండర్ జస్టిస్ అని చెప్పేసి నేను ఒక్కడే సెర్చ్ ఇంజన్ ఇస్తున్నాను మేడం ఏంటంటే మనం నేను ఇది ఇచ్చినప్పుడు మీకు చాలా మంది ఎట్లా ఎక్స్పై సెర్చ్ చేస్తున్నారు అనేది మీరు నార్మల్ గా జెండర్ జస్టిస్ అని ఇస్తే సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి బట్ మీరు ఇది ఓన్లీ పర్టికులర్ వర్డ్ ఏ మనకు దాని మీద ఇన్వైటెడ్ కామర్స్ ఇచ్చి చూడండి వర్డ్ సైజ్ అనేది తగ్గిపోతున్నాయి ఎందుకంటే అది జెండర్ ఒక దగ్గర జస్టిస్ ఒక దగ్గర వస్తుంది బట్ నేను ఇట్లా పైన ఇన్వైటెడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ జెండర్ జస్టిస్ అనేది ఇది ఒకటే ఇక్కడ కనిపిస్తాం ట్వంటీ త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ అండి నెక్స్ట్ నేను జెండర్ జస్టిస్ కాకుండా ఇంకో వర్డ్ ఏదైనా ఇవ్వాలనుకోండి సమ్ నా దగ్గర ఉన్న క్వైరీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కూడా సేమ్ నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వైటెడ్ కామర్స్ ఇస్తాను ఇచ్చేసి రిఫైన్ నోటీస్ చూడండి వన్ థర్టీ ఎయిట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి అంటే నేను ఆ సైజ్ అనేది తగ్గించుకుంటూ వచ్చే రావచ్చు మీకు ఇందులో సెర్చ్ స్ట్రిప్స్ అనేటి నార్మల్ గా మీరు మనం యూజ్ చేసిన క్లయింట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సెర్చ్ స్ట్రిప్ అనేటి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీరు యాజ్ నార్మల్ క్వైరీ ఫేస్ క్వైరీ ఇవన్నీ మీకు ఇందులో కనిపిస్తూ ఉంటుంది చూడండి వన్ థర్టీ ఎయిట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి వన్ థర్టీ ఎయిట్ రిజల్ట్స్ లో మనం ఏ కోర్ట్ నుంచి అనేది ఫిల్టరింగ్స్ మీకు ఆ
సేవ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మేనేజ్ సెర్చ్ కి వెళ్ళండి తర్వాత మేనేజ్ సెర్చ్ కి వెళ్ళి మీరు ఏ వర్డ్ మీద అయితే సెర్చ్ చేస్తున్నారో నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో నాకు ఏదైనా ఈ జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి నాకు డైరెక్ట్ గా మెయిల్ రావాలి అనుకోండి నేను ఇది ఒక మెయిల్ ఐడి ఇచ్చాను నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అనేది రేంజ్ మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది నేను జస్ట్ ట్వంటీ డేస్ పెడతాను ట్వంటీ డేస్ లో ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ మీద ఏదైనా జడ్జ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు సేవ్ అలర్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా అది నా నేను మళ్ళీ సెర్చ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా నా మెయిల్ ఐడికి వస్తుంది ఇది మనో సెర్చ్ లో ఒక ఫీచర్ అండి డైరెక్ట్ గా మనం ఏమంటారు జడ్జ్మెంట్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో సెర్చ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ మన దీనికి వచ్చాడు అని పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చి అసిస్టెంట్ సెర్చ్ అసిస్టెంట్ సెర్చ్ లో కూడా నేను ఇంతకు ముందు మీకు సేమ్ ఆ వర్డింగ్ చూపించాను దానికి దీనికి ఏంటి డిఫరెంట్ అంటే మీరు దాంట్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ సెర్చ్ చేయకుండా బట్ డైరెక్ట్ దీంట్లో నేను ఏ వర్డ్స్ అయితే వద్దు ఏ వర్డ్స్ అయితే కావాలి ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రేజ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్స్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్స్ అనేది పెట్టి మీరు వచ్చి చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ నేను ఇంత ముందు తీసుకున్న క్వైరీ తీసుకుంటాను జెండర్ జెండర్ జస్టిస్ ప్లస్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఫండమెంటల్ నేను ఈ జెండర్ చేసి ఫండమెంటల్ రైట్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఈ ఒక ఫీమేల్ అనే వర్డ్ కనిపించదు ఫీమేల్ అనే జెండర్ అన్న ఆ వర్డ్స్ లేకుండా నేను కావాలనుకోండి సెర్చ్ కొడితే సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రైజ్ ఏ జెండర్ జస్టిస్ ఆ వర్డ్స్ అయితే ఉందో డైరెక్ట్ గా థర్టీ నైన్ నాకు రిజల్ట్ వచ్చింది ఈ దానికి దీనికి ఏంటంటే మీకు టైప్ సేవ్ అవుతుంది మనో సెర్చ్ కు అసిస్టెంట్ సెర్చ్ కు వచ్చేసరికి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దానికి దీనికి తొందరగా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఏదైనా సరే ఈ జడ్జ్మెంట్ ఈజీగా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు మనో సెర్చ్ లో ఏంటంటే అగైన్ అండ్ అగైన్ సెర్చ్ చేయొచ్చు మీరు ఇంట్లో ఏ వర్డ్స్ అయితే కావాలో పర్టికులర్ ఈ వర్డ్స్ నాకు ఏ వర్డ్స్ అయినా పర్లేదు నాకు కొన్ని వర్డ్స్ నాకు నేను సెర్చ్ చేసినప్పుడు అవి రావద్దు అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ సెర్చ్ ఏదైనా అప్రాక్సిమేట్ పెట్టుకోవాలి అయినా సరే ఇక్కడ మనం సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎంటైర్ జడ్జ్మెంట్స్ ఎంటైర్ సెర్చ్ ఇంజన్ సంబంధించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మై హోమ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత మనం లాస్ట్ ఇయర్ రీసెంట్ గా ఏం చేసామంటే మనుపాత్రలో మనం మనుపాత్ర కంపెనీ వాళ్ళు కేస్ వాచ్ అని చెప్పేసి కేస్ వాచ్ కూడా మనకు అవైలబిలిటీ లో తీసుకొచ్చాను మనుపాత్ర నుండి దీనికి ఏంటంటే మన యొక్క కేస్ మేనేజ్మెంట్ అదంతా నేను ఎంత ముందు చెప్పిన తర్వాత మనుపాత్ర గురించి ఇది ఏంటంటే ఇది కేస్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి మన ఇక్కడ ఏ కోర్టు లో ఏ జడ్జ్మెంట్ ఉన్నా సరే సరే ఏ కోర్టు లో మనది ఉన్నా సరే ఇది మన కేస్ మేనేజ్మెంట్ మొత్తం దీనికి సంబంధించిన ఎంటైర్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చూస్తుంది మనం జడ్జ్మెంట్ వేసుకుంటా మనం ఏ కోర్టు లో ఏ జడ్జ్మెంట్ ఉంది మనకి ఏంటి అనేది ఒకటేసారి మనం మొత్తం ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు ఇది ఏంటంటే డాష్ బోర్డ్ ఒకటి కనిపిస్తుంది ప్లస్ మన కోర్టు లో డైరెక్ట్ హైకోర్టు లో మనకు కనిపించేటువంటి ఆ డిస్ప్లే బోర్డ్ అనేది మొత్తం మనకి ఇక్కడే కనిపిస్తుంది సుప్రీం కోర్టు నడుస్తుంది లేదు ఏ కోర్టు కావాలంటే ఆ కోర్టు యొక్క డిస్ప్లే బోర్డ్ అనేది మీరు ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాష్ బోర్డ్ డాష్ బోర్డ్ లో నేను కేసెస్ మనకి ఏమేం కేసెస్ ఉన్నాయో కావాలంటే కేసెస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకేసారి మీ దగ్గర లేదు బల్క్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉన్నా సరే మనపత్ర మనం ఒక ఫీచర్ ఇస్తాము ఏమంటారు ఏ కేసెస్ ఉన్నా సరే మనం డైరెక్ట్ గా చేసి ఇచ్చేస్తా ఉంటాం దీంట్లో మనం అప్లోడ్ చేసి మనమే ఇచ్చేస్తాం ఏ కోర్టు నుంచి కావాలన్నా చూడండి నేను ఒక పర్టికులర్ కేసు కు సంబంధించింది మనం రీసెంట్ గా వచ్చిన కేసు సంబంధించి ఏదైనా దీన్ని మనకు కావాలంటే డ్రాప్ బాక్స్ పెట్టుకోవచ్చు సేమ్ యాజ్ ఇస్ మనం కేస్ యాడ్స్ కానీ ప్రింట్స్ కానీ మెయిల్స్ దీనికి సంబంధించిన ఏదైనా ఫీచర్స్ కావాలంటే మెయిల్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అది కాకుండా అదర్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళేసి ఏదైనా డీటెయిల్స్ ఉన్నా సరే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు యాడ్ నోట్స్ మనం ఏదైనా నోట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు లేదు నేను ఒక పర్టికులర్ కేసు నేను మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఎట్లా యాడ్ చేసుకోవాలనేది నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి నేను ఏదైనా సుప్రీం సారీ మన హైకోర్టు కు సంబంధించిన ఒక పర్టికులర్ ఏదైనా కేసు ని యాడ్ చేయాలనుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కు సంబంధించిన పర్టికులర్ రీసెంట్ గా ఏదైనా కేసు ఉంటే యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఇది ఆల్మోస్ట్ మొత్తం మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ టీమ్ వాళ్ళే చేసేస్తారు బట్ మీకు ఫ్యూచర్ లో కూడా ఏమైనా కేసెస్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ కేసు టైప్ మనం ఏదైనా డబ్ల్యూ
ఇది మన పద మనకేంటంటే కీస్ నోట్ సమ్ కీస్ వాచ్ సంబంధించి మనకి ఎటువంటి ఉన్నా సరే దీంట్లో చేసుకోవచ్చు మనకు డైరెక్ట్ అదే మనకు అలర్ట్స్ ఇస్తా ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన మీకు ఏమన్నా ఫ్యూచర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే జస్ట్ మా హైదరాబాద్ కాంటాక్ట్ కానీ లేదన్నా కాంటాక్ట్ ఎట్ ద రేట్ మనుపాత్ర కానీ మీరు మెయిల్ చేసి మీరు చూసుకోవచ్చు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ కానీ ఏమని ఇది ఎంటైర్ మను పాత్ర ప్లస్ కేసు వాచ్ కు సంబంధించింది జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను మీకు ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా ఈ కేసు వాచ్ కానీ మను పాత్ర సంబంధించిన ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా సరే మన హైదరాబాద్ ఆఫీస్ కానీ దీని కానీ చెప్పి మీరు కాల్ చేసినట్లయితే చేసేస్తాం కొంతమంది క్వశ్చన్స్ అడిగారు నేను వాళ్ళ సార్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఇప్పుడు నన్ను అడుగు సార్ హలో సార్ సార్ సందీప్ గారు తులసిరామ్ గారు యా సార్ 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 జస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ఆ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వన్ క్వశ్చన్ సార్ సార్ ఆ లెక్క ది ఇన్ ది మను పాత్ర అలర్ట్ ఆర్ లైవ్ లా వి గెట్ ఎ జడ్జ్మెంట్ సే లైక్ టుడే వి గాట్ ఎ జడ్జ్మెంట్ ఆర్ ఆన్ 8th మే వి గాట్ ఎ జడ్జ్మెంట్ దట్ ఎస్ ఈ రిఫ్యూజెస్ the okay, workers sir. to pay full pay okay something like that uh, maharashtra whatever it is and it is taking some time to reflect that in the manu patra uh, sir the depending on mana background no, no, that is well no no i am fine with that i am fine with that is okay. there a way that uh, to set up an alert on particular thing so that as soon as we get uh, we get notified yeah sir me nen entha undu meeku manu search lo meeku entha mundu chuvinchanu kada sir save search an cheppesi aha మనో సెర్చ్ లో ఎస్ యు రిఫ్యూజ్ ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో నేను ఇంత ముందు జెండర్ టెస్టెస్ మీద మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సేమ్ ఏ వర్డ్ అయితే ఉందో దానికి మనో సెర్చ్ లో మనకి ఇక లాస్ట్ ఒకసారి సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఆ వర్డ్ అనేది వస్తుంది సార్ మీరు దాని కనుక మీరు సేవ్ చేసి పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వరకు మనకు ఛాన్స్ ఉంటుంది మేనేజ్ సెర్చ్ కి వెళ్ళి మీరు ఒక మెయిల్ ఏడైతే ఒకటి లేదంటే రెండు అంటే రెండు ఇచ్చేసి అయినా సరే మీరు పర్టికులర్ అటువంటి జడ్జ్మెంట్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మీరు సెర్చ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా మీ ఆ మెయిల్ ఏడికి వచ్చేటట్టు మీరు పెట్టుకోవచ్చు సార్ అది సో బట్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు సీ సమ్ సమ్ జడ్జ్మెంట్ ఫ్రమ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ ఎయిత్ మే ఓకే okay sir okay but particularly this judgment was not reflecting there i mean it takes some more time to get there or how it goes le sir nen manam meek explain chesan anukunta judgment raagane nen meek ok sir nen live lo kochi meek explain chesan sir done done thank you thank you sir thank you very much ఇంకా ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ కానీ ఏమైనా అడగదలుచుకుంటే ఒకసారి మీరు హ్యాండ్ కింద హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సరిపోతుంది మన దాన్ని ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఇక్కడ ఇప్పుడే అడిగించి ఇట్ వాస్ నైస్ సెషన్ సందీప్ గారు ఐ ఎంజాయ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈశ్వర్ గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సార్
ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే సార్ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి ఇప్పుడే ఆడుకోవచ్చు సార్ మనం మీకు ఇప్పుడు పర్టికులర్ సెషన్ లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఇది మీరు ఏమైనా మీ క్వైరీస్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు ఇప్పుడు ఆడుకోండి నేను నేను ఇచ్చేస్తాను మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం చెప్పండి మేడం హలో సందీప్ ఎక్క డౌట్ సార్ మేడం వాయిస్ క్లియర్ గా లేదండి హలో మేడం వాయిస్ క్లియర్ గా హలో అవారా సందీప్ వాయిస్ హా హా రా మేడం హా రా హలో హా మేడం హా సందీప్ जैसा हम इसमें अगर यह पता करना हो कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट आपके जो जजमेंट्स आते हैं तो डे टू डे आप लोग जैसा से अभी अपडेट देते हो क्या एज ए मैसेज कि आज ये जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का अभी ये आया है हाँ मैम मैं पहले ही आपको बोल दिया मैम सेशन स्टार्ट टाइम पे आई थिंक सो आप पहले नहीं है बोल के सोच रहा हूँ ये मनुपात हाँ मैम मनुपात्र मेन पेज पे क्या है बोले तो इधर अलर्ट्स है मैम अलर्ट्स आप अलर्ट सेट कर सकते हैं और व्हाट्सएप का भी अलर्ट सेट कर सकते हैं इधर डेस्कटॉप है ना मैम डेस्कटॉप पे एक अप्लीकेशन है तो डेस्कटॉप अलर्ट और क्रोम अलर्ट बोल के क्रोम अलर्ट ऐसा डाउनलोड करके एड टू क्रोम माने तो इसे दिखता मैम इधर क्लिक करे तो डे टू डे किसी कोड पर क्या बोल के आया वो सब इधर चल चल जाएगा अच्छा क्या अभी संदीप जैसा लेटेस्ट अभी जैसा लेटेस्ट ई फाइलिंग और ऑनलाइन जो चल रहा है प्रोसीजर्स वगैरह तो वो भी हाँ। मनुपात्रा में अपने पूरा जजमेंट डिलीवर हुआ तो दिखता जजमेंट डिलीवर हुआ है तो दिखता मैम ये ये लास्ट ये देख लीजिए मैम 15th में स्टडी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का है अच्छा ऐसा अपील का अगर जजमेंट आए तो दिखता है ई फाइलिंग के लेके हमारे को पता नहीं मैम वो आपको पर्टिकुलर कोर्ट वालों से ओके कोर्ट वालों से रहेगा ओके और कुछ डाउट है क्या मैम नहीं नहीं बस ये एक्चुअली स्टार्टिंग 3 मिनट्स मिस हो गया था थैंक यू हां मेरे ख्याल से थैंक यू मैम थैंक यू वेरी मच ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు అడగచ్చు మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు ఏమైనా కాంటాక్ట్ కావాలనుకున్నా సరే మనుపాత్రకు మన హైదరాబాద్ కాంటాక్ట్ ఆఫీస్ అనేది మీరు మనుపాత్ర ఓపెన్ చేస్తే కాంటాక్ట్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది మన హైదరాబాద్ ఆఫీస్ కానీ లేదంటే డైరెక్ట్ ఢిల్లీ మెయిన్ హెడ్ ఆఫీస్ కానీ కాంటాక్ట్ హెడ్ మనుపాత్రకైనా సరే మీకు క్వైరీ చేయొచ్చు లేదు నాకు కానీ హైదరాబాద్ ఆఫీస్ లో ఏదైనా మీకు కాల్ చేయాలంటే హైదరాబాద్ అని ఉంటుంది జస్ట్ అక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే మన హైదరాబాద్ ఆఫీస్ అడ్రస్ విత్ మొబైల్ నెంబర్ తో సహా ఉంటుంది మీరు దానికైనా కాల్ చేసి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ అండి ఈ సెషన్ లో పాల్గొని నాకు ఇంత సపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ ఎంటైర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ అడ్వకేట్స్ అందరికి థ్యాంక్ యూ